Вася, ти побачив, що тут є дві дівчини, і що ця увага тобі, і ти вирішив, що ти вже можеш кусатися, щіпатися, робити, що хочеш. Ну так не буде. Привіт, я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я в гостях на хуторі у Юлі та Руслана. Це перше місце, де реально можна їхати за тишою. Тому що хутір знаходиться досить далеко від будинків, поруч ніхто не косить траву, максимум за день проїде один трактор. Руслан зараз служить в ЗСУ, тож Юля вже п'ятий місяць сама справляється з господарством. Перше моє традиційне питання – як ти докотилася до такого життя? А, як докотилася? Та як, ну ми жили у Львові і ми розуміли, що нам треба своє житло і ми не хотіли квартиру, інвестувати в квартиру. Ми хотіли жити в будинку і не жити в будинку там в місті чи в селі, а от ми хотіли на природі. І все. І почали шукати хату на хуторі, бо ми розуміли, що будинок в селі 25 соток городу, то типу, не наш варіант, і ми не хочемо сусідів через паркан. що ну, ми тільки сюди переїхали. Ну, тут все таке в хащах, така, ну, все таке не дуже. І ми приватизовували землю. До нас приходить землепорядник. Ну, ми кажемо, хочемо приватизувати землю. Він такий, та-та-та, добре. Каже, ну, а чого ви сюди переїхали? Я кажу, ну, тут так гарно, бачите, так красиво. Він такий, та-та-та, добре. Каже, ну, а якщо серйозно, ви чого сюди приїхали? Я кажу, ну, бачите, тут природа, красиво, тварини. Він такий, Ну, ну, пані Юля, ну ви ж така міська пані, ну, тако чесно скажіть, ну, для чого ви сюди переїхали? І така людина не вірить, що ти просто переїхав жити на природі, бо тут красиво. Ну, для нього це таке буденно, а для нас красиво. І от таке, що люди не могли зрозуміти, як то можна зі Львова, з міста переїхати кудись там на хутір і якусь стару хату, типу. Але ж, ну, в нас не було цілі, якби я знала, що ми просто переїдемо в стару хату і не зможемо тут дати ради, чи не будемо мати можливості зробити там так, як ми хочемо, ну, напевно, я б не переїздила, да? бо нема мене такої цілі жити якось некомфортно в селі. От. А розкажи, будь ласка, про себе, про Руслана, чим ви займалися до переїзду, чим ви займалися тут? Типу, так дуже довго, якщо так дуже коротко, то ми багато чим займалися, да? бо ми ж не переїхали, там нам не по 20 років. Руслан займався перетяжкою м'яких меблів у Львові, а я працювала сім років юристом, дуже вигоріла на тій роботі, і з коліжанкою ми відкрили манікюрну студію, і ну, в тій сфері працювали до локдауну. От. А потім почався локдаун, і я вже зрозуміла, що я вже не хочу в будь-яку сферу на роботу повертатись в місто, і вже зосередилась на роботі лише тут. А тут ми дуже багато чого робимо, плануємо і вже щось зробили. Ну, наприклад, посадили дуже багато горіхів. Посадили павловні дерева, які швидко ростуть, і плануємо їх на пасіку використати. Ну, горіхи теж свої результати вже там, я думаю, вже цього року є маленькі горішки, то ну, наступний рік буде ще більше. Все, за великий зувечок. Котів, псів, курей. А ходимо. Нубійської породи. Дуже красивий. А це Валя. Ламанч. Порода. Ламанчі. А це Ляля, її сестра. Дуже класні насправді. Просто вони зараз не їдяться і будуть хороші, ніжні. Хто джинсунюк? Баранчик. Лакон породи. Мій улюбленець. Джинсунюку. Ну він зараз голодний, він не буде з вами говорити. Він просто собі їсть. То Лілі і Сью. Ну вони теж голодні, як ви бачите. А зараз буде Грицько співати. Я тобі кажу. Відстало. Грицько, кукурікай, кажу. Та що то таке? Розкажи, будь ласка, про ці чотири роки. Я чотири роки у вас хутір. Та. 
Як, в якому стані ви купили цю хату, що ви тут за цей час зробили, можливо, такими блоками там, по року. Чуть ми купили стареньку хату і землю. Та хата була обжита. В ній можна було або просто лишати так, як є все жити, або якщо вже починати робити ремонт, то треба було все, зривати підлогу, ну отак от робити. І ми вирішили, що нам треба ванна з туалетом в першу чергу, хоча ми два роки милися на вулиці, ну поки то робили і гроші відкладали. І от тут, де ми зараз сидимо, і де столик, який зробив чоловік і так далі, то тут все було хащі, корчі, непрохідні, тут ну, все вирубували, вичищали, посадили молодий садок. Ну, та, ну, ми просто робимо все своїми силами, і ремонт робимо своїми руками, чоловік робить сам меблі, то так подивитись ніби небагато. А якщо глобально, то ми вже дуже багато зробили, бо вже от навіть добудовується нова стання велика простора для тварин. Там ми зробили ванну кімнату дуже класну, курник для курей побудували, і посадили дуже багато дерев, от, і фруктових, горіхів, павловні, і просто там різних ялинок, сосен, бо ми хочемо по всьому периметру обсадити. Ну так, згрубша, то... а хату перекрили, ну так. Багато чого. Паркан поставили. Розкажи, як ти працювала цей час, як звільнилася з роботи у Львові і чим тепер займаєшся тут? Ну, насправді, то було, був такий дуже нелегкий період, коли ми жили тут, а я ще працювала у Львові, тому що в нас не було машини. І я кожного дня, ну, типу, я працювала так дуже зранку, з 9 ранку і закінчила роботу 8 вечора. І я ходила пішки до автобусу на зупинку кожного дня по три кілометри в будь-яку погоду. І я дуже стомлювалася, але ну, типу, нам потрібні були гроші там, на ремонт і так далі. І я розуміла, що ну, типу, щоб з чогось стартунути тут на хуторі, треба мати якийсь стартовий капітал. А типу, жити в місті було нам не варіант, і теж там збирати гроші, що умовно ми не збираємо, і от все зразу зробимо. Так теж не буває, бо є інфляція, і там всякі кризи, і локдауни. І ми добре зробили, що переїхали. От. І от все, в один момент, вже як після того локдауну, ми зрозуміли, що ну, то вже немає, немає чого тримати за ту роботу в місті, треба щось тут починати. І що? Я вирішила готувати таке масло грхі, тому що воно смачне, корисне, і я розуміла, що у мене тут поряд є сусід, який тримає багато корів. Я, ну, тобто є де купити сировину. Я розуміла, що люди в селі тримають ще корів, я зможу купувати сировину. І я так потрохи почала варити то топлене масло грхі. І так баночка за баночкою продавати, продавати. Те воно мені пішло. І паралельно розвивала блог. Типу, з'явилися підписники, які почали купувати все більше і більше. Потім, коли з'явились кози, почала трошки сир варити. Ну і все, і так все пішло якось. В той день я здійснила свою мрію. Приїхала на цю зйомку сама за кермом. Тому ми з Юлою сіли та поїхали в жов відвозити на бошту масло і випити смачної кави. А про блог. Хочу розпитати, як ти почала знімати в Інстаграмі, ведеш Ютуб. Розкажи, що тобі в цьому подобається? Е, ну, мені подобається, по-перше, мені подобається, що м, типу, в людей багато дуже є стереотипів про село, про життя в селі, про те, що в селі там якісь недоглянуті тварини, що якось все брудно, ну, що зазвичай там, може, якісь люди неосвічені, невиховані живуть. Ну, я не кажу, що у всіх таке враження, але багато, багато тим живе. А ми якось будуємо тут свій хутір і якось зовсім інакше. Та? Тут в мене ручні всі тварини, ніхто не тримається на м'ясо. Та? Ну, типу, тут собі тварини будуть жити, скільки будуть жити. Типу. То все молочні породи і, і що? І я хотіла то доносити світу. І тому я почала знімати інстаграм. Ну, я спочатку думала, та хто то буде дивитися і це. То треба якісь гроші в рекламу вкладати, і де воно в мене є, і думаю, не буду ніяку рекламу ніде купувати платно. І так воно якось спочатку там 500 людей, потім тисячі, потім дві, потім десять. І я така думаю, блін, то мене так багато вже людей дивиться. І так воно пішло. А Ютуб то хотів більш чоловік знімати. Ну, але зараз він в ЗСУ, то це. То поки Ютуб чекає на нього. Розкажи, для кого може бути цікавим твій Ютуб? Та... Про, може, бути, може бути цікавим Ютуб і для тих, хто е, собі хоче переїхати в село або задумується про, ну, над цим і зможе собі подивитися якісь корисні поради. Да? Там, бо я там розповідаю, там, як будинок вибирати і таке всяке. І просто для душі відпочити, хто не хоче переїздити в село, але можна подивитися, як бекають-мекають кози. 
і кукуріки, і грицько, і коти там бігають. Ну, типу, просто подивитися, як відпочити, переключити, змінити картинку, то я думаю. Хотіла себе поговорити про гроші. Так. Заробіток, чи можливо заробляти на хуторі, як заробляти, як розвиватися, в яку сторону. Чи життя тут економніше, ніж в місті, чи життя дорожче? Ну, тако, якщо чесно, я спочатку думала, що тут життя економніше. Ну, воно по багатьох пунктах насправді економніше дуже, але воно теж потребує вкладень, дивлячись, ну, чим ти хочеш займатися. Воно економніше тим, що ти не платиш оренду шалену, в якому б ти місті не жив. Ну, зазвичай, ну, типу, молода сім'я в Україні, де вона там може гроші взяти на своє житло, да? то оренда. І комунальні послуги. Ну, тут оренди вже, ясно, ніякої нема. Комунальні, мінімальні, я плачу лише за світло. Ну, і за інтернет. Все. Крапка. Вода з криниці, там дрова теж тут на території заготовлюємо, в нас багато є. Продукти теж багато що вирощуються, що не вирощується, можна купити в сусідів, там в селі якісніше і по ціні теж адекватно. Тобто в цьому плані економніше і точно економніше. Та? А так як, щоб заробляти, то реально треба щось трохи вкладати, бо так не буває, що ти нічого не вкладаєш і типу, заробляєш. Але ну, це теж треба знайти свою нішу. І я думаю, що кожен може щось знайти своє, типу, кому що подобається. Тому що я думаю, що ну, в українського села є насправді перспективи. Бо якщо ти класно щось вирощуєш, що робиш своїми руками, зараз воно популярне. Все крафтове, все там, домашнє, натуральне, там, екологічне. Ну, направду. Люди то зараз цінують і хочуть купувати. І, ну, Починаючи від помідорів, та ти можеш виростити, продати, і там закінчуючи якимсь сиром, або там не знаю, ну будь-що там в'язати, шити, вишивати, mm-hmm. то зараз завдяки там новій пошті і так далі, все можна відправляти куди хочеш. Да, типу не я... бачу в цьому проблеми. Просто я... знайти свою нішу, що до душі, і все. На нову пошту я бачу, який рюкзак ти ввозиш чотири рази в тиждень. Скільки ти не важив, скільки кілограмів? Ну то сьогодні був максимально важкий, ну так. Без машини, якщо чесно, мені то ну і враховуючи, що я хочу щось сказати, хто там хвилюється, що щось вийде, не вийде, ну, треба пробувати. І враховуючи нашу ситуацію, що в нас не було автівки, типу, і добирання складне, і я змогла продав... виготовляти масло, довозити його на нову пошту, продавати, і в мене на нього черга, ну, я впевнена, що якби я там той же чай тут збирала, сушила, продавала, я б його так само продала. Просто ти не можеш ну, розпилятися і там займатися всім, да? але я думаю, що цілком реально, типу, Заробляти, навіть не маючи там машини, якихось великих вкладень. Бо ми тут ну, з дуже мінімальних вкладень починали. За кукуріком. Так, грицько, безсовісний. А з чого зараз складається твій дохід? Можливо, там в відсотках або приблизно просто які частини? У відсотках, ну, тобто 90% то я заробляю з продажу масла. Ну, і десь 10%... І десь 10% з реклами в блозі, бо, ну, тобто, я теж вважаю, ну, я веду інстаграм, і просто, типу, його вести, аби вести, ну, він все одно якось має бути монетизований, щоб було зацікавленість його вести. То я беру собі рекламу, ну, небагато, там, не засмічую блог, але теж це прибуток. Як би не було, то прибуток. Угу. Ну, а, типу, хто, хто, наприклад, ну, я не знаю, там, психологи, якісь коучі, тренери, ну, це ж теж можна жити в селі і онлайн будь-що зараз викладати, типу, якісь курси, типу, не обов'язково фізично працювати. Та якусь його онлайн можна навіть викладати. Чому ні? Ну, типу, все можна, тому... Тепер хочу з тобою поговорити про тварин. Тут Грицько нам... Нагадує! Та-та. Виходимо. Чупчик, ти що тут забувся? Джон Леннон? Е, Джон Леннон, та давай, куди ти побіг? Джон Леннон. Джон Леннон втік. О, це. Прокурник. То, значить, чоловік робив все з... З підручних матеріалів, ну як з підручних, тобто ми, щоб зробити цей курниз, купили лише дві банки фарби, цвяхи і сітку. А все ми розбирали якісь старі стайні, старі хліви, от там бляха старої стайні, ну і все, і робота. І, ну просто, щоб ще красиво було головне. А роги нам подарували друзі. І він такий трохи мені схожий на казковий будиночок, ну, сказки, правда? Я так розумію, твій блог люблять в основному через тварин, Та. про яких ти там щодня розказуєш. Розкажи, хто у тебе є, і як з'явилася ідея завести тварин, що плануєш? То тако. Просто тут тварини, треба розуміти, це все особистості. Ну, це не просто барини, овечки, коти, пси. Кожен має своє ім'я. Кожного я знаю, хто від кого родився, де чиї брати, сестри. От, і я колись, от в мене є баранчик, він називається Джунсунюк, я його привезла з ферми. 
І я так собі мрію, що через років п'ять тут бігатимуть його діти, внуки, правнуки того Джунсунюка. Ну, так має бути тут. І що тварини? Скільки є? Як... Я, чесно кажучи, хотіла овечок завести. На початку в мене була ідея лише овечки і ну, готувати овечий сир. Потім я познайомилася з Уляною, така в мене є коліжанка в Instagram. Вона запросила мене до себе на ферму, і в неї дуже-дуже багато кіз. Ну і трохи овечок. І коли я їхала, вона взяла і подарувала мені козу. І я кажу, то я не можу ту козу взяти, я ж не візьму її в автобус. Вона каже, тому тобі її привеземо. Ну, я думаю, ну, так, буде вже одна коза. І потім через місяць Уляна, ну, як має до мене їхати, вже в той день дзвонить і каже, слухай, Юля, тут така справа, що в тієї кози є донька. Як ти дивишся, щоб ми тобі її з донькою привезли, ну, щоб не розлучати, бо вони сумуватимуть? Ну, я думаю, ну, то якось по-дурному розлучати, хай вже буде ну, коза і її донька. І так до мене приїхало дві кози. Ну, потім вони родили своїх дітей, потім Уляна мені подарувала цапа. Та і все, вже є кози. А овечок я сама купила і хочу ще докупити. І зараз ми їм побуду, ну, будуємо гарну встанню, щоб їм було всім де жити. Все, отак. Що мені подобається, щоб все було красиво. І я так все до деталей продумую і дизайн, і зручність для тварин. А з тваринами в тебе виходить якийсь типу бізнес? Ну, е, так само розкажи про якусь не, раціональну сторону цього. Ну, з тваринами, чесно кажучи, вони зараз мені прибутку не приносять. Лише вкладення і великі вкладення. Але на перспективу я розраховую, що я буду готувати козини і овечий сир. Він ну, смачний, він дорогий. І я думаю, що з того я буду заробляти. Просто типу, теж ти не можеш почати варити сир, коли в тебе нема не тварин, не стайні. Ну, Типу, це треба вкласти, от як не крути. От. Але зараз, якби там я захотіла, можна якісь робити контактні екскурсії, щось таке. Ну, просто я на то не маю часу, я одна на хуторі, і ну, то зараз для мене важко. І, і, ну, ресурсу нема на того, не психологічного якогось, не, не фізичного, то я не роблю. Але так, якщо б задати стілю, то можна якісь фотозони зробити, фотодні, ну, типу, навіть вже можна з того заробляти. Ось, але в мене є просто багато іншої роботи, яку я роблю. Так. Я коли дивилася твої сторіси про Дону Бейджу і її всіх родичів, я чомусь записала, що про це обов'язково треба а. запитати інтерв'ю. То було так, що я собі думаю так, я, ну, в мене є кури. А, кури я теж возила маршруткою, автобусом. Ну, купила там якихось курей і привезла собі. Ну, бо де я візьму курей? Ну, можна було в сусідів попросити, але я стидалася, якщо чесно. Думаю, що буду курей по людях просити. І привезла собі курей, а потім я думаю, та я хочу, щоб якісь були такі, ну подивилась, що так показують, якісь є такі яйця кольорові ну, в курей. Думаю, то я собі таких ну, хочу. І я купила ті яйця, бо думала, що в мене буде квочка. Але в мене квочки не було, і я підклала під сусідів квочку. І то сусіди мені ту квочку подарували вже, коли вона ціпят висиділа. І все, а та квочка звикла жити на волі, і вона вже не хотіла жити в курнику. І як би ми їй там підрізали пір'я, що ми їй там не робили, вона втікала, або перелітала, або підкопи робила. Ну і хтось з підписників каже, ну то то якась донабейжа та квочка, бо вона завжди когута виманювала за собою. Типу, когут лишався всіх курей і ходив лише з нею. І то так ми її вже назвали, та й все. І вона таких самих доньок висиділа, теж, вони теж втікають з курника і поробили підкопи. Відростає, дивись, воно таке смішне якесь, я не можу, ну подивись на це. Ну це ж сміха на цих курчах. Ну що це? Як воно стало таким ручним? А то я його ну, забрала в хату, в коробку, бо його кури всі ображали. А тепер воно живе в хаті. Ну, в день на вулиці бігає, а вночі спить в хаті. Воно вже не хоче повертатись до курей. Він вже хоче жити в хаті. Називається горобче, бо воно постійно співає. Я вже волос собі не їло. Ну, я щось мале, вже голодне, так? Давай, вилазь. Та воно вилазь, ти кажеш. Ну що ти? Що? Ну дуже класно. 
на комедія, правда? Ти комедія чи ти городчик? Ну це турочка буде. Ну що що? Оце ж дівчинка та, що мені машину пригнала. А, ти хочеш сюди ховатись? Ну так, тут тепло. Та дівчинка, що мені пригнала машину. Вона така дуже хороша. Взяла це ціпітко на руки, воно в неї заснуло. І вона каже, а хто це буде, курочка чи півник? Я кажу, курочка. А вона каже, а вона зможе жити в квартирі в Києві? Я кажу, ну зможе. Вона каже, ти можеш мені її забрати? А я кажу, та вона виросте як от ті кури, велика. Ну, кажу, вона просто ну, буде какати, кажу, може не треба її ліпше брати. Ну, але якби я хотіла збагрити цього горобчика, то ще б 5 хвилин, знаєш, вона його потримала і вже б він поїхав до Києва. А так горобчик не поїхав до Києва. Горобчик тут лишився. Це так само, як Кай, знаєш, той пес. Дивись, це ж комедія. І до чого я веду? Що він був на перетримці в однієї дівчинки. Він, я вже теж її знаю з інстаграму. Mm-hmm. І він був на кухні, вона десь пішла на вулицю, він заліз в її сумочку, взяв, а вони мали десь їхати, погриз її паспорт і добрався геть вже до прописки дійшов, як вона прийшла. Знаєш, каже, вже дійшов до прописки пес. То він хотів, я кажу, так прописатися в квартирі в Норвівській. Пес про кожну тварину, просто історії. А як Тайсон Пляцький поїв у сусідів? У сусідів? Так, да, Тайсон, коротше, взяв, ну, типу, виліз, оце ж він в мене зараз обмотаний оцими всіма такими ремнями, тому що він з нашийника вилазить будь-якого. Там в них ще Джек такий був пес. Джек ніколи в хату не смів заходити в сусідів, в них нема, що пси заходили в хату. Ну, просто Джек не смів, він знає, що в хату не можна. Тайсон втік вночі, виліз з нашийника, побіг до Джека, бо той його колега був. А сусіди на ніч не замикаються, а то, мабуть, на другий день якийсь праздник. І вони спекли пляцок і на веранді на стіл поставили, знаєш, що пропитався, перемазали сметаною. І пані Оля каже, я в п'ятій ранку заходила. А в них ну, на веранді чисто, не така веранда, а там килим, там стіл, диван стоїть, подушки. Ну так, знаєш, все, як має бути. Каже, я рано виходжу, дивлюсь, каже, під столом спить Тайсон, спить Джек. Знаєш, розпорядилися, вже двоє зайшли. Каже, пляцка нема, просто навіть сліду. Зверли той пляцок за ніч. Каже, я взяла віника, нагнала їх обох з хати. Ну і дзвонить нам, приходіть, забирайте Тайсона, він пляцки поїв. Розкажи, будь ласка, про сусідів. З про сусідів. Ну, то тут небагато сусідів. Ну, насправді тут люди живуть далеко один від одного. Там за три, за два, там кілометри, за п'ять, але. Тут от ті люди, що живуть, вони всі рахуються сусідами. Ну, навіть якщо тут сусід за 5 кілометрів від мене, це мій сусід. От такий там є пан Богдан, який тут проїздить один раз на рік біля мене, проїздив на Великдень на ровері, йому злетів цеп. Він заїхав, каже, я вас сусід, я вас тут зремонтуюся. Ми кажемо, то добре, а де ви живете? Він такий, махнув рукою десь там. Ну, то добре, там, то там. А так, ті, що я ближче спілкуюсь, то тут насправді дуже хороші люди. Ну, в мене такі сусіди там живуть біля автобусної зупинки, що я там в них ровер лишаю, своє перевзування, коли пішки ходила, там на каву до них можу зайти, просто поговорити. Ну, картоблю покупати. Та, завтра йду до них бульбу купати. Вони мене б закликали, ну, то вже йду, а що робити? То в основному тут живуть вже старші люди, і то я тако, значить, маю подати показники лічильника, зняти пенсію, купити ліки, купити газети, ну, такі різні дрібні прохання маю виконати. Ну, але мені, якби, то й не, не складно, типу. Е, а які в тебе е, виникли тут, можливо, складнощі, яких ти не очікувала раніше, чи щось, що тебе вразило? Ти думала, що буде по одному, а насправді воно не так. Ну, от якихось таких супер складнощів не було. Ну, типу, тут, насправді, коли в тебе немає грошей відразу там зробити ремонти, ванни, це все людині, яка не звикла до таких умов, буде складно. А ми все-таки ходили багато в гори, от таке, жили в наметах, тобто ми розуміли, які це умови, і нам було нормально. Те, що ми е, думали, що ми зробимо все набагато швидше тут. От, оце. Ну, ми думали, ми приїдемо, за 5 років тут буде все вже дуже гарно. Але то не так. Ну, ми так вже 4 роки робимо, і думаємо, що треба ще років 5, і ну, вже буде ліпше. Але теж мене це так не особливо турбує, бо це життя, і коли ти тут живеш, щось робиш, бачиш результат тієї роботи, то... Воно гарно якось, воно тебе не сильно обтяжує. Просто собі потихеньку робиш, бачиш результат роботи і, і все. Я часто під відео в коментарях на Ютубі читаю, що от правильно переїхали, не в цьому місці, треба жити там в гармонії, на природі. Чи вважаєш ти, що переїхавши жити на хутір, 
так можна віднайти там якусь гармонію щастя, Кізден, а, так, а в місті там, цього ні. це набагато складніше неможливо. Я думаю, що ні. Я думаю, що ні, тому що, типу, ну я ще й вважаю так, що не всім треба їхати в село з міста або навпаки. Ну, типу, класно, коли в людей. Вони не ідеалізують собі життя в селі теж, бо зараз багато блогів транслюють таку якусь ідеалізацію теж села, не показують якихось правдивих речей. Ну, я би радила просто поїхати пожити там як на дачу, або там попроситись кудись там, ну, якусь яку ферму, щоб розуміти, що тут за життя. А, типу, в гармонії з природою можна жити скрізь. Можна жити в місті, сортувати сміття і там на вихідні їздити в Карпати і там в парку гуляти. А можна жити в селі і забруднювати екологію, там, не знаю, своє сміття не закопувати, десь там вивозити, викидати в лісі, і теж буде не, ну, зле. То, я думаю, то від людини залежить. Типу. А чи стала ти щасливішою, коли переїхала Та, на Так, дуже. Чесно. Тут якось, от ніби, я розумію, що зараз війна, і чоловік далеко, і я одна, і ну, різні да, такі стани зараз у всіх, типу, сьогодні є настрій, завтра немає. Але от завдяки тому, що тут є тварини, і вони дарують тобі стільки тепла, стільки позитиву, і ну, ти розумієш, що ти не можеш це кинути, ти не можеш, бо ну, ти для тварин весь світ, от просто, і все. Ти вже зранку там хочеш прокидатись, не хочеш, вже кози мекають, овечки бекають, грицько кукуріка, і ти вже такий, все, встав, є настрій, нема, вже починаєш щось робити, хтось погладився, хтось там почухався, хтось там, не знаю, прибіг до тебе, і все. І вже є настрій, і якось працюється гарно. Розкажи, як New York Times тебе знайшов? А, то, то теж випадково. Ну, то вони, звісно, писали такі сумні історії, типу історії жінок під час війни в Україні. То була на мене підписана, ну, є дівчинка, яка перекладала для них, і вона мене запросила для того інтерв'ю, бо їм треба був сюжет, хто приїде ой, розповісти про жінку чи чоловік в ЗСУ, хто живе в селі і має господарку. І вони мені якби, запропонували то інтерв'ю. Я кажу, та ми на годинку, а їм так сподобалось, того джунсунюка гладять, ну, типу, що я вже думаю, ну, та вже їдьте, бо в мене роботи багато, вони не їдуть. А потім кажуть, тому що на другий день приїдемо, щось там дознімемо, ну, і це, ну, то їм дуже сподобалось, бо вони, ну, іноземці, там, той фотограф був з Німеччини, а кореспондентка з Великобританії, і, типу, для них було цікаво, що такий баранчик джунсунюк, такі кури бігають, ну, то їм таке дуже тут цікаво було. Звідки яйця беруться, та, звідки та. яблука падають. Та, та. То таке. А ще про овечок розповім. Коро... Ну, то тако. Я тоді працювала, чоловік поїхав за овечками на ферму. Ну, ми ж не розбирали, скільки ті овечки. Ну, ми знали, що ми хочемо купити молочну породу лакон французьку. Ну, йому вибрали дві овечки. То їхали, друзі везли тих овечок. Ну, овечки дикі. Ну, просто вони їх зловили, вони дикі. Вони просто дикі. І Руслан з ними їхав, сидів біля них, і вони ну, бекали всю дорогу. Ну, бекали, що не можна було їхати. І він почав їм робити масаж. Ну, в нього не було виходу так і гладити шию, масажі їм робити. І вони також їм сподобались ті масажі. Вони їхали довго, десь три години сюди на хутір, може й більше. І вони вже стали ручними, як приїхали. Ну, через те, що він їх всю дорогу гладив, оце їм робив масаж, вони вже все, ну, вони не дикі. Вони вийшли, вони вже до нього там, ну, там, хочуть, щоб він їх далі чухав, гладив, вже ластяться. І все, і так вони стали ручні. Ну. І в нас тут всі такі, хто не родиться, зразу воно такі вже ми їх гладим, любимо, і вони такі вже всі хороші стоять дуже. Та то вже вон що одна хороша. Та то скрепочка. Скрепочку ми з Львова забрали. Прям прийшла сама гладитися цей. Я ще про Павловній згадала, можливо, ми сходимо туди, піднімаємо. Розкажи, що це за дерево? Ну, чесно кажучи, ми на те дерево покладали більші сподівання. Бо його там на Ютубі і скрізь в Гуглі позиціонували як ну, найбільш швидко ростуче дерево. І ми мали вільну ділянку землі, яку обробляв агрохолдинг. І ми думаємо, ну треба чимось засадити, щоб там не росли бур'яни. І ми теж начитали про ту павловню, посадили 200 дерев. Прийнялося нас десь 185. Але є проблема. Так, да, це дерево дуже швидко росте. Воно обмерзає в Україні. Все ж воно обмерзає. І ми вибрали ще невдалу територію для посадки, в нас там вітер з цієї сторони, і воно нам обмерзає, ми подивимося, як воно себе поведе ще рік-два. І, ну, типу, над, ми, воно, це дерево має два призначення. Перше, це його можна використати на деревину, так як воно швидко росте, і поставити пасіку, так як це дерево є медоносом по цвіту. І ми думали, може на деревину використаємо, бо ми ж тут багато всього будуємо постійно, нам треба там і дровітню, ще, і ще щось, і ще щось, напевно. Але тепер бачимо, що на деревину точно ні через те, що воно обмерзає, але якщо воно буде гарно, дійсно, так як заявляють розплідники цвісти, і я вже бачила, в принципі, в інших людей, як воно цвіте, то, я думаю, через два роки зацвіте наша павловня, і ми просто поставимо вулики, 
і будемо там збирати мед. Ну, така ідея. І воно реально росте швидко. Тобто там така буде вже стіна з дерев, там якраз така, вітер такий західний звідти дує і буде, буде добре. Ці Ось. дерева. Ну, е, на останок би хотіла розповідати про плани, мрії. Ой, ну, то, того, ну насправді, якщо зараз, типу, ми говоримо про сьогодення, то ясно, що у всіх одна мрія, щоб швидше була перемога. Та? Навіть не там мирне небо, бо мир ми мали, та? а от нам треба перемога для України. А тут, я думаю, після перемоги якось я щось вірю в те, що дуже все швидко буде в Україні розбудовуватися, і ми на хуторі зможемо швидше рухатися і щось тут робити. Ну, я хочу, щоб у нас були овечки, кози, щоб їх було трохи більше, варити собі сир, продавати масло і так тут до ладу приводити територію. Хочемо ще ставочок викопати, бо тут водою мало і хочемо, щоб тут якісь качки, може, дикі плавали. От. Дякую тобі. Дякую, що провели цей час разом з нами. Підписуйтесь на мій блог, на блог Юлі. Ми обидві ведемо і YouTube, і Instagram. Всі посилання будуть в описі під відео. А також я вже завела Patreon. Це платформа, де можна оформити платну підписку, де ви можете мені подякувати фінансово. І кошти я буду вкладати в розвиток блогу і в зйомки наступних відео. Побачимося в наступних відео. Па-па!